सो जेसन जनरेटर क्लास हमने लास्ट लेक्चर में निपटा लिया है मैं एक दो मिनट का रिवाइज रिविजन ले लेता हूँ ताकि आपको ये समझ जाए कि हम uh, क्या पढ़ रहे हैं और बेसिकली हमारी प्रोग्रेस अभी क्या चल रही है ठीक है देखिए हमने एक चीज समझी कि इंटीग्रेशन uh, बेसिकली क्या है इंटीग्रेशन इज लक लाइक यू नो वेन यू हैव अल्स फोर्स एप्लीकेशन एंड वेन यू हैव अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एनी ऑफ द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इट कुड बी बिल्टअप विद एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक जावा डॉट नेट सैप कुछ भी हो सकता है ठीक है एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू यू नो यू वॉन्टेड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द सेल्स फोर्स एप्लीकेशन टू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ठीक है तो वेन एवर यू वॉन्टेड टू डू दिस वेन यू वॉन्टेड टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड फ्रॉम सेल्स फोर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड then this record must be in the form of json format this record is always in the form of json format json is javascript object notation now json is a kind of messaging format which is actually used in almost 99% of the integration okay whenever we do the integration whenever we perform any such intercommunication between the salesforce and any third party so i am repeating this in almost in every lecture you know i'm repeating this almost in every lecture that what is the important of json and i wanted you to make this uh, integration you know integration i wanted you to uh, understand it very carefully at the same time you need to have a practice on this as a lot you know uh, there are few of the company outside those who are just taking guys those who are good in integration i just have received one of the even uh, one of the call from any uh, i don't know what's the name of the organization but they were having this precise requirement they wanted the person to be have a knowledge only of the integration तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंटीग्रेशन इज वेरी एसेंशियल एंड इफ यू आर सेइंग दैट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड आई एम हैविंग द हैंड्स ऑन ऑन दैट यू विल गोइंग टू गेट रिक्रूटेड वेरी वेरी फास्ट राइट सो व्हाट इज दिस प्रोसेस यू नो दिस प्रोसेस व्हेन वी एनी ऑफ द सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट इफ वी वांटेड टू कन्वर्ट अ डेटा रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट इनटू जेसन दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सीरियलाइजेशन this process is called as serialization and for serialization we have learned that, that json generator class what we have learned json generator class to so your json generator class is actually capable you know the json generator class this class system dot json generator is a class it's a inbuilt class this class is uh, uh, this class is actually able this class is able to create the json format of any s object record so in this program what we have seen like we converted the account record you know five account record That because that's a limit I have given. So what we done over here is like you know I converted few records of the account into JSON with the help of JSON generator class. This is something called as the uh, this is something called as serialization. When you convert S object record data type, any of the sales object record data type, when you convert this into JSON, when you convert this into JSON, this process is called as serialization. This process is called as serialization. Okay. This process is called as serialization, and for serialization, we have a ready-made class JSON generator. We have a class called as JSON generator class JSON generator. Okay, so this is what we have studied till now. Okay, up to our it is not over. Now we are going to reverse it. You know, now we are going to reverse it. So what we will be learning right now is, is the same reverse process. Okay, this reverse process will be called deserialization. Deserialization means what? That when we are trying to convert you know when we are trying to convert a json format json format that we we probably have it received it from any of the third party application say humko json format mila hai and we wanted that whole data to be get stored inside salesforce hai na so we wanted to convert that json format into s object s object record type maybe in account or something so that process of converting the data from json to s object is called as deserialization is called as deserialization You guys can create a diagram like this. K S object type say JSON convert karna. This is something called as serialization. Or JSON say S object S object convert karna is called as deserialization. For serialization, we have a class called as JSON generator. Or see, ये आप बनाना JSON generator. And uh, soil है क्या? Soil ये diagram बना के you require to post it. Soil है yes. Soil this diagram is your responsibility. You require to create a diagram. and you require to post it into the group okay so for this ke s object se json mein convert karna hai serialization for this we have a ready made class called as json generator and json se s object mein convert karna json se s object mein convert karna this is called as deserialization iske liye hamare paas mein hai json parser class json generator and then we have called as json parser this json parser theek hai to abhi aap reverse process padhne wale abhi aap jo hai reverse process padhne wale basically चलिए सो 
वॉट इज अजन पार्सर क्लास जेसन पार्सर क्लास एक्चुअली आई मैंने जैसे आपको बताया कि द मेन पर्पज इज टू परफॉर्म द डी सिविलाइजेशन यू नो मेन पर्पज ऑफ अ जेसन पार्सर क्लास इज टू परफॉर्म द डी सिविलाइजेशन सो वॉट रियली हैपन्स इज यू नो वॉट रियली हैपन्स इज वेन एवर वी वेन एवर वी रिसीव द डेटा यू नो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर रिसीविंग अ डेटा इफ दिस सच एप्लीकेशन जैसे वेदर मैप एप्लीकेशन है ठीक है एंड वेदर मैप एप्लीकेशन इज गिविंग अस सम पैरामीटर्स वेन वी आर रिसीविंग द डेटा when we are receiving and we are collecting it inside any of the object for example account object i am collecting now this response what we are getting from this website is in the form of json but you know we directly we cannot represent it we require to convert it from json to as object data type when it is get get converted into as object for example account type for example contact type then i would be able to store it inside your particular object of the salesforce so whenever we are receiving the data from any third party application that response is in the form of json we require to convert that from the json to as object here we perform deserialization here we perform deserialization theek okay? hai that is what so here there is a small concept called as tokens you know so whenever we need to we, we, what we get you know what we get actually is like you know it's a stream of a stream of data it's a stream of data so what we require to do is like you know humko usko chote chote hisson mein baatna padta hai and every such small piece of information every such small piece of json string every such small piece of json uh, information is called as tokens okay so if this is a class you know if this is a class this class must have methods all as well as say here you also you have run you know yahan par bhi aapne write nulls and everything that when i started with the json generator and you know, a json generator class jab aapko padha hai maine and then how to create the syntax how to create the object how to create the instance of that particular class then we came to know about is like a json generator class do have some methods and these are the methods start object end object start array end array field name and a number of other dekha maine then field start string field and all that start number right number field and right boolean field right date field these all were what these all 15 were the methods of this class now in the same way now in the same way your json parser class do have the methods okay so what we require to do is like you know when when we are converting the json format into our own uh, into our own data type you know into our own data type we required you know we required to split the complete json string into small small pieces and every piece here itself is called as a token what is a token let me show you that what is a token let me show you that so token is nothing else apart from the json if here you see this is an opening curly bracket that's a token that's a token this is what it's a field name that's also a token this is a open op opening curly bracket that is also a token field name token value token 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 that everything you know everything every particular single entity over here you require to assume it that this is something called as token this one is a token ending curly bracket this one is also a token okay now everything what you see in this format you need you require to make an assumption that every single entity every single though it's a symbol though it's something like a string or value it's a key or value whatever it's a number it's a string it's a key it's a value it's a uh, it's your uh, some kind of symbols whatever are are hai to are mein jo aapka starting symbol rehta hai you know that starting opening square bracket and a closing square bracket that is also what tokens so everything what you see onto the format individually every entity you require to make an assumption that this is something called as token so whenever we are working on this you know whenever we are working on this whenever every uh, such format is converted into tokens there are few things that we require to identify so the methods over here the methods over here you know first of all what is the how to how we can <clears throat> how we can you know create uh, one of the the instance of this class let me show you that example so i require to give you know i require to first of all write down as like json and then parser and i require to give any name for example parse account equals to then for example oh, system dot system dot json parser then give the name of the object and then again system dot json okay वहां पर था आपका क्रिएट जनरेटर था यहाँ पे क्रिएट पार्सल क्रिएट क्रिएट पार्सल ठीक है एंड देन हियर यू रिक्वायर टू गिव दैट कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रिंग हियर यू रिक्वायर टू गिव द कंप्लीट जेसन स्ट्रिंग इनटू दिस 
कम्प्लीटली तो वट एल्स वी कैन डू इज लाइक यू नो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेके इसको स्टोर कर सकते हैं और उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं दैट वी कैन डू ठीक है तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि इसके पहले अब आप यहाँ पे पूरा जेसन पे स्ट्रिंग पूरा दो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं वट एल्स यू कैन गिव इज लाइक यू नो वी कैन डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल जेसन कंटेंट इक्व टू एंड हियर यू नो हियर आई कैन गिव माई कंप्लीट जेसन ठीक है रिस्पॉन्स जो भी मेरा रिस्पॉन्स है जैसे इफ दिस इज माई रिस्पॉन्स जो उसके पहले मैं दिखाया भी that we know that we can completely store that response in, into a single variable and that variable name i could give it over okay aisa hum kar sakte hain that we will actually yahi practice rehti hai in a real time hai na hum pura pura string uthaye kabhi nahi dete uske andar we rather store it inside one of the variable like string variable ke andar hi store kar lete hain aur fir usko hum uska jo hai usko hum directly uska naam jo hai yahan pe de dete so it will get that string from this particular variable ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे कौन कौन सी मेथड होती है तो फर्स्ट मेथड इज नेक्स्ट टोकन नेक्स्ट टोकन इज यूज टू मूव योर कर्सर फ्रॉम वन टोकन टू अनदर टोकन एक टोकन से आगे बढ़ने के लिए आपके कर्सर को मूवमेंट देने के लिए टू एक्सेस दैट नेक्स्ट टोकन आफ्टर दिस इफ माई करंट टोकन इज दिस वॉट इज द नेक्स्ट टोकन तो फॉर गेटिंग दैट नेक्स्ट टोकन दिस इज द मेथड इट 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 इज यूज टू मूव योर कर्सर इट इज मूव टू योर कंट्रोल टू द नेक्स्ट टोकन इन साइड द जेसन फॉर्म एंड गेट करंट टोकन इज लाइक आपका कर्सर जहां पर है ऑन टू वॉट आप उस वो टोकन क्या है उसके बाद में गेट टेक्स्ट गेट बुलियन वैल्यूज टेक्स्ट इज फॉर स्ट्रिंग बुलियन इज फॉर ऑफकोर्स ट्रू एंड फॉर्स डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं ठीक है जो डेसिमल नंबर्स के नंबर्स के होते हैं डेट टाइम तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स एंड देयर आर फ्यू मोर मेथड दैट वी विल बी सीइंग जैसे मैंने जेसन पार ये जो पार्स अकाउंट नाम का वेरिएबल इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ना प्रोग्राम में जैसे ही मैं पार्स अकाउंट डॉट टाइप करता हूं तो मुझे सारी मेथड्स के नाम मिल जाए कुछ कॉमन मेथड है जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना मेथड जितना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेसन टोकन एन्यूमरेशंस these are the most important entity over here these are the most important entities over here. json parson in a json uh, token enumerations to so, enumeration agar aapko yaad ho jaisa humne triggers use kiya tha triggers mein we have something called as trigger context variable theek hai is is before is after is insert is update to so, based on what hum trigger context variable se what we used to decide ki trigger ka jo particular operation hai wo kya hai now in the same way theek hai in the same way json parser when we are deserializing you know when we are deserializing any json content so we are required to see we required to see ki jis token par hum abhi hain for example we are on to this particular token kisi ek token pe hu main to wo token ke bare mein sari information nikalne ke liye theek hai jaise ki let me copy one json content for this to main zyada better way se i could you know explain let me copy this json जैसे ना हवा हवा बात करके कोई फायदा नहीं है लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस नाउ फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय जेसन कंटेंट ओके इफ दिस इज अ जेसन कंटेंट एंड आई वांटेड आई वांटेड टू पास दिस एंड आई वांटेड टू स्टोर इट इन सम सम ऑफ द वेरिएबल आई एम हैविंग ओके सो लेट्स से लेट्स से कि इफ इफ माय कर्सर इज ओवर हियर इफ माय कर्सर इज राइट नाउ ऑन टू दिस पर्टिकुलर सिंबल it's an opening curly bracket now what this symbol is if the symbol is start of object if the symbol is end of the object if this symbol where are my cursor is right now if this is a start of array or it's an end of array or this particular symbol is a null value so what this symbol what this token is all about ye jis token ye jo token hai to identify that token ki ye token hai kya we have certain things called as json parser enumerations so enumerations is a kind of statement you want you, that is used to compare the values that is used to compare the value of kya aapka cursor kahan par hai aur wo token kya hai that is used to identify ki what exactly that token is whether the token is a field name for example if my cursor is over here what is this product info does the product info represents what it represent the field name product code it represent what field name for oh, ye yeah, this value this value represents what kya it's a value if it's a value what is a value whether it's a null value whether it's a string value theek hai or uh, whether it's a number value number value of kind of integer or number value having the decimal is 4.5 like this like this so what kind of value this is what kind of value this is if it's a null go with this value null i'll compare this i'll compare this these ye jo ye jo hote hain na aapke jo enumerations hote hain they are used inside if statement always they are used inside if statement ke if this particular token if this particular token is a field name If this particular token 
is a start of object if this particular token represents end of object if this particular token represents start of array end of array if this particular represents a uh, value what value uh, uh, i mean uh, null value string value true value false value number integer number float so i always you know use we use this enumeration inside if statement we always use this enumerations inside your if statement okay we always use this inside a if statement right तो ये बेसिकली काम होता है आपके एनोमिनेशन का टू आइडेंटिफाई कि जिस टोकन को हम एक्सेस कर रहे हैं वो टोकन है क्या चीज वो टोकन है क्या चीज उसकी अपनी क्या हैसियत है ठीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो दैट दैट वी आर गोइंग टू गेट इट विथ विथ समथिंग कॉल्ड एस अ टोकन एनिमरेशन जेसन पार्सर इनिमरेशन एंड वी ऑलवेज गिव दिस इन साइड ईव स्टेटमेंट बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव दैट कंपेरिजन ये जो प्रोडक्ट कोड है ये जो प्रोडक्ट कोड नाम से एक चीज लिखी हुई है ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है ये जो इंडिया लिखा हुआ है ये क्या है वी वॉन्टेड टू मेक दैट कंपेरिजन कि दिस इंडिया इज एन वैल्यू वैल्यू ऑफ वॉट वैल्यू स्ट्रिंग सो टू हैव दैट कंपेरिजन टू हैव दैट कंपेरिजन वी यूज दीज स्टेटमेंट इन साइड इफ लॉग इफ स्टेटमेंट के अंदर में वी ऑलवेज यूज एनी एनिमरेशन पॉइंट ठीक है दैट इज वॉट अब ये इसका थ्योरी है रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक मुझे प्रैक्टिकल में ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा तो वी हैव दिस कंटेंट यू नो वी हैव दिस जेसन कंटेंट प्रोडक्ट इन्फो का एंड लेट्स पार्स दैट यू नो लेट्स पार्स दैट द सेम थिंग प्रोडक्ट इन्फो जो है उसको मैं पास करता हूँ यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ठीक है जो भी जो भी वैल्यू है कोई एक वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है प्रोडक्ट कोड एंड एवरीथिंग उसको हमने पास कर रहा है ठीक है एंड फॉर दिस पर्टिकुलर यू नो फॉर दिस पर्टिकुलर जेसन स्ट्रिंग It could be like this also. You can assume it like this also. So we wish, uh, we wanted to, I mean, represent that in a class. So, which actually a class. The class. Okay. So, let's see. So, I this this particular go pass. Can let me let let me first of all pass that. उसको पास करता हूँ उसको फिर रिप्रेजेंट करता हूँ अपेक्स क्लास के फॉर्म में यानी हम इसको जेसन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपेक्स में अपेक्स में कन्वर्ट करने का मतलब वी आर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम जेसन टू सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट ठीक है वी आर कन्वर्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट इन साइड सेल्स फोर्स यू नो एवरी ऑब्जेक्ट इन साइड सेल्स फोर्स इज ऑल्सो अ क्लास ओ में जो हमने पढ़ा था कि अकाउंट इज एन ऑब्जेक्ट अकाउंट इज इवन अ क्लास कॉन्टेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट इज अ क्लास वट आई विल बी डूइंग इज लाइक यू नो कि दिस इज अ जेसन फॉर्मेट आई एम कन्वर्टिंग दिस फॉर्मेट इन टू अ क्लास आई एम कन्वर्टिंग दिस जेसन Into a class. So try to understand it's one and same thing. अगर मैं आपको बोलूँ, if I to, if I if I if I say you कि मैं Jason को, if I say you कि मैं अगर Jason को, if I'm converting Jason into S object, ये भी एक ही बात है, ठीक है? Because object itself is a class. और अगर मैं ये बोलूँ कि Jason को मैं class में Apex class में convert कर रहा हूँ, तो in both of the cases I'm saying the same है. It's one and same thing. Okay? This is deserialization. This is deserialization. तो चाहे आप इसको ऐसा बोलो कि मैं जेसन को कन्वर्ट कर रहा हूँ ऐसा ऑब्जेक्ट में या आप बोलो मैं जेसन को कन्वर्ट कर रहा हूँ आप एक्स क्लास में तो बेसिकली इट्स वन एंड सेम ओके सो लेट मी क्रिएट क्लास फॉर दिस एक नया क्लास बनाता हूँ जेसन पार्सर के नाम से चलो पहले लॉग कर लेते हैं So for this, I am creating one another class with the name JSON Parser Utility Class. Okay, and in, inside this class only, you know, I'll be creating the methods for parsing and everything. So I created a class with the name JSON Parser Utility. Now inside this class, I am creating one of the methods. So it's like public, static, and void. Parse JSON. Okay. So with this name, I created a method inside this class. Yeah. So what I require to do? First of all, I require to take the JSON, take the JSON string. Yeah. फिर आप response दो. Take the JSON string object response. जो भी आपको JSON response आया है, उसको आप लीजिए, उसको accept कीजिए. So just now I told you for that that we always require, you know, we always always require, you know, define one variable, string variable string for For example, product class है मेरी. मेरी class जो है वो product है. So I have any use case. 
तो प्रोडक्ट के लिए मैं एक नाम देता हूं कुछ भी रेलिवेंट दे सकते हैं प्रोडक्ट जेसन इक्वल टू हियर यू नो हियर आई वुड रिक्वायर टू गिव दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग तो ऑलवेज द स्ट्रिंग इज गिवन इनसाइड दिस द स्ट्रिंग इज गिवन इनसाइड दिस राइट तो मैं जो हमारा पूरा जेसन है वो मैं कॉपी करके लेके आ जाता हूं कॉपी दैट जेसन देखो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद ओपनिंग ब्रैकेट एंड इट्स ऑलवेज एंडेड विद दिस सो दिस इज द जेसन एंड आई एम कॉपीइंग इट ओवर हियर ठीक है और बाद में यू नो बाद में वी विल बी अभी बाद में ना द सेम डेटा वी कुड इवन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन गेट इट रियल टाइम पे हम कैसा मिलता है how we get it from the postmans and everything kaisa milta hai that we are going to see that abhi to maine isko hard code kiya hai abhi to maine isko hard code kiya hai after this you know when uh, after this you will be learning something called as oauth authentication and creation of your apis and everything so when you will be learning that creation of api that time main bataunga ki kaise hum isko leke aayenge for example weather map se kahin aur se you know apis mein do cheeze likhenge we will be i mean we will be creation of api and consumption of api do alag alag cheeze banwayenge तो अभी तो मैं भले ही इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ आने वाले समय में आने वाले लेक्चर्स में आप ये देखने वाले हैं कि हाउ वी गेट इट डायनामिकली फ्रॉम सम अदर वेबसाइट तो वो हमको यहाँ पे कैसे देना दैट वी आर गोइंग टू सी ठीक है अभी तो मैंने इसको हार्ड कोड कर लिया है चलो सो दिस इज पर्टिकुलर जेसन फॉर्मेट डेट आई रिक्वायर टू पास ये है वो फॉर्मेट जो मुझे पास करना है ठीक है दिस इज द फॉर्मेट डेट आई रिक्वायर टू पास चलिए सो वंस यू हैव कम्प्लीटेड दिस नाउ द फर्स्ट थिंग इज लाइक टू क्रिएट दी इंस्टेंस या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑफ आपकी जो क्लास है क्या नाम है उस क्लास का जेसन पार्सर क्लास जेसन पार्सर क्लास ठीक है उसका आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है उसका आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फॉर दैट सिस्टम डॉट ठीक है सिस्टम डॉट जेसन जेसन में क्या जनरेटर नहीं लेना है मुझे जनरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया अब हम क्या ले रहे हैं पार्सर जेसन डॉट पार्सर और यहाँ पे आप नाम दो कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल पी ठीक है मैं दो चीजें पॉसिबल थी देखो ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया ना यहाँ भी कर सकता था बट यूजल रियल टाइम प्रोग्रामिंग में यूजली ऐसा नहीं करते दैट इज वाई नो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया आप सभी को कि वॉट वी यूजली डू इज लाइक कि हम उसको पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और उसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं जनरली वी डू इट जनरली वी डू इट ठीक है तो रियल टाइम प्रैक्टिस है तो उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप चाहे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट यूजली ऐसा कोई करता नहीं है थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा हाँ अब देखो कैसा है अब पूरी स्ट्रिंग तो बन गई मेरी यहाँ पर आ गई है अब मुझे इस स्ट्रिंग को पास करना है पास करना है फ्रॉम द फर्स्ट टोकन टू द लास्ट टोकन to the first token to the last token matlab if this is my string you know if this is my string agar ye meri string hai by the way okay. if this is my string so i require to pass it like this theek hai ye string kaisi hai meri this is like this theek okay. hai this is my string ye actually hai string jisko humne pass karna hai बेसिकली दिस इज आर स्ट्रिंग एंड वी रिक्वायर टू पास दिस कंटेंट ठीक है वी रिक्वायर टू पास तो हमें पास करने का मतलब क्या होता है वी शुड स्टार्ट विद फर्स्ट टोकन एंड वी शुड एंड अप विद दी लास्ट टोकन वेन एवर एवरी टाइम आई एम ऑन टू वन टोकन जब भी मैं किसी टोकन पे बैठा हुआ हूँ आई रिक्वायर टू चेक की ये टोकन एक्चुअली है क्या क्या ये स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या ये एंड ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या ये स्टार्ट ऑफ अरे है क्या ये एंड ऑफ अरे है क्या ये कोई फील्ड नेम है अगर ये फील्ड नेम है तो ठीक अगर ये वैल्यू है तो ये क्या है वैल्यू है तो कौन सी क्या ये नल वैल्यू है क्या ये वैल्यू कोई नंबर है क्या ये वैल्यू कोई स्ट्रिंग है क्या ये वैल्यू अगर नंबर है तो नंबर कौन सा नंबर है इंटीजर नंबर है होल नंबर है या फिर जो आपका डेसिमल पॉइंट नंबर होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो तो दैट आई रिक्वायर टू चेक तो वो हम सारा पार्ट ईफ में बनाएंगे और किससे बनाएंगे टोकन इनिमेशन की मदद से ठीक है तो चलो तो वी रिक्वायर टू पास यू नो वी रिक्वायर टू We require to traverse. This is a very good word. Traverse. We require traverse. Karna matlab travel karna. We require to traverse from first token to the last token. Pura mere ko traverse karna hai. To uske liye main while loop de raha hu yahan pe. Dekho while bhi kabhi kabhi use ho jata hai. Theek hai. While p parser. Theek. Theek. Ha. While p parser dot जो मैं आपको कह रहा था कि जेसन जनरेटर क्लास जो जेसन 
पार्सर क्लास जो होती है उसमें काफी सारी मेथड्स होती है एंड एज सुन एज यू क्रिएट एन इंस्टेंस उसका ऑब्जेक्ट बना के जैसे आप डॉट मारोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी ओके तो जो मुद्दे वाली थी दो चार थी वो मैंने आपको बता दिया बट हो सकता है यूज करने के दौरान आपको कुछ और भी मिल सके तो नेक्स्ट टोकन वाइल पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन ठीक है इज नॉट इक्व टू नल जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं आती ठीक है जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं आती है तब तक आप इसको ट्रेवर्स करते रहो मतलब आप शुरू करो इसको आप शुरू करो यहाँ से यहाँ पर पहुंचो और इसके बाद इसके बाद आप जब यहाँ पर हो इसके बाद जैसे आप कर्सर यहाँ पर आ जाए इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आ जाए अब यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या नहीं है यहाँ यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई वैल्यू है क्या नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि इस मोमेंट पर नेक्स्ट ओपन इक्वल टू नल हो जाएगा तो नेक्स्ट ओपन इक्वल टू नल तो हमारा जो ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाता है फिर हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाता है बट ये ट्रेवर्स करेगा तब तक जब तक इसको टोकन मिलते रहते हैं ये भी टोकन है 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 ये सब ये भी इनफैक्ट एक टोकन है अब वो टोकन क्या है वो तो हम इससे पता लगा लेंगे ये सारी चीजों से ठीक है ये सारी चीजों से हम पता लगवा लेंगे कि वो क्या है बट वो मेथड जो आपको वहां तक लेके जाती है दैट इज योर नेक्स्ट नेक्स्ट टोकन ठीक है उसके बाद आइए अभी गेट द करंट टोकन गेट द टेक्स्ट वगैरह ये सब मेथड्स में यूज करने वाला हूँ चलिए सो वाइल पी पार्स डॉट नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल टू नल मतलब जब तक ये आखिरी तक चल रहा है यहाँ तक नहीं पहुंचता है तब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा मतलब पूरे कंटेंट को पास करेगा वन बाय वन वन बाय अब मैं आता हूं अपनी इफ स्टेटमेंट पे जो कि मैंने कहा आपको इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट पी पार्सर डॉट गेट करंट टोकन गेट करंट टोकन ठीक है पी पार्सर डॉट गेट करंट टोकन अब मैं ले रहा हूं करंट टोकन मतलब जहां पर भी मेरा कर्सर है लेट्स एज्यूम कि मेरा कर्सर यहां पर है जो मैंने हाईलाइट किया अभी आपको लेट्स एज्यूम कि मेरा कर्सर यहां पर है तो ये ले लिया मैंने इसकी वैल्यू खींच लिया इसकी वैल्यू ले लिया अब मुझे देखना है कि ये क्या चीज है ये जो मैंने लिया गेट करंट टोकन जो जिस पर आप अभी खड़े हो जिस पर आप अभी खड़े हो वो टोकन क्या है उसे लीजिए तो हमने ले लिया ठीक है हमने ले लिया अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टोकन क्या चीज है तो गेट करंट टोकन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टोकन जिस पर आप खड़े हो अभी आपका कर्सर जहां पर मौजूद है वो आपने ले लिया ठीक है अब आपको देखना है कि वो क्या है तो मैं इक्वल टू इक्वल टू यानी कंपेरिजन कर रहा हूँ कि भैया ये जो मैंने नया अभी जो वैल्यू लगी है मैंने जो टोकन खींचा मैंने ये क्या है ये क्या है ठीक है इक्वल टू इक्वल टू तो दैट इज वॉट इक्वल टू इक्वल टू ठीक है तो दैट इज इक्वल टू इक्वल टू जेसन जेसन अच्छा इसमें वाइल नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल टू ठीक है मेरे को एक छोटा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि इसको ट्रैवर्स करना की जरूरत है ये नहीं या डायरेक्टली हमको यहां से शुरू करना है ठीक है तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि इसको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता है स्टार्टिंग और एंडिंग को फिर भी मैं देखता हूँ एक बार ठीक है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेट सी अगर मुझे एरर मिलता है तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ अगर मुझे एरर मिलता है तो मैं इसको चेक करता हूँ ठीक है चलो तो आ, मैं ये अजम्पन मान रहा हूँ कि हम यहाँ पर से हमारा कर्सर इस मोमेंट पे यहाँ पर है प्रोडक्ट कोड पर है ठीक है तो मैं देखता हूँ कि जेसन टोकन डॉट जेसन टोकन जेसन टोकन ये की है आपका डॉट फील्ड नेम ठीक है तो आ, आ, मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त जो हमारा कर्सर है यहाँ पर ठीक है प्रोडक्ट कोड नाम का ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर टी पर हमारा कर्सर है सबसे पहले हमने इसको ले लिया आई मीन विटेक इट विटेक इट विद गेट करंट टोकन और फिर हमने इक्वल टू इक्वल टू के कंपेयर किया कि ये जो टोकन है जेसन टोकन बोलते हैं इसको कि ये जो जेसन टोकन है ये वाला टोकन ये क्या है इफ इट्स अ फील्ड नेम ठीक है वो फील्ड नेम है डॉट अगर फील्ड नेम है जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आ रहा है फील्ड नेम आ रहा है फिर उसकी वैल्यू आ रही है तो अगर वो फील्ड नेम है अगर वो फील्ड नेम है और फील्ड नेम तो बहुत सारे यहाँ पे फील्ड नेम तो प्रोडक्ट कोड भी है नेम भी है मैन्युफैक्चरर है यूनिट प्राइस है लोकेशन है तो अगर एक तो ये फील्ड नेम है और फील्ड नेम है और क्या है फील्ड नेम होने के साथ साथ एंड फील्ड नेम होने के साथ साथ पी पी पार्सर डॉट उसका मैं टेक्स्ट लेता हूं गेट टेक्स्ट पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट उसकी जो इसके ये जो ये टेक्स्ट ले रहा हूं मैं ये टेक्स्ट डिमांड कर रहा हूं कि ये क्या है तो गेट टेक्स्ट की वैल्यू इफ यू गेट टेक्स्ट की वैल्यू अगर आपको मिलती है एज अब इसको कॉपी करके पेस्ट करो प्रोडक्ट अगर ये ऐसा है If you find it like this, ठीक है इफ यू फाइंड इट लाइक फिर से एक्सप्लेन करता हूँ डॉट करी एक ही बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा बार बार नहीं करना पड़ेगा 
ठीक है तो सबसे पहले आई एम मेकिंग दिस एजम्पन ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इसको देखता हूँ मैं अगर एरर आया तो मैं इसको कोड करूंगा वरना नहीं करूंगा बट जहां तक मेरे को अंदाजा है कि इसको कोड नहीं करना पड़ता ये अपने आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में आ जाता है ठीक है तो मुझे एक्चुअली चेक करना है कि हम ये अज्यूम करें कि हमारा कर्सर यहाँ पर है अब कर्सर यहाँ पर है तो ये क्या है दो चीजें हो सकती है एक तो होता है आपका की और दूसरा होता है वैल्यू दो चीजें होती है की इज ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू कुड भी स्ट्रिंग और एनी अदर थिंग एज वेल तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि ये गेट करंट टोकन सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये करंट टोकन की वैल्यू लाओ उसके बाद में करंट टोकन की जो वैल्यू आपने ली है वो क्या है वो जो जेसन टोकन आया क्या वो फील्ड नेम है ठीक है क्या वो फील्ड नेम है सबसे पहला कंपैरिजन सबसे पहला कंपैरिजन की जो करंट टोकन है जो करंट टोकन है क्या वो फील्ड नेम है जो करंट टोकन है जो भी करंट टोकन है ये करंट टोकन ये नहीं हो सकता है आप यहाँ पर होंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये जो करंट टोकन है ये फील्ड नेम नहीं है ये फील्ड की वैल्यू है ये फील्ड की वैल्यू है लेकिन जिस तरह का ये फॉर्मेट नजर आ रहा है उसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप सबसे पहले आप देख रहे हैं फील्ड नेम तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पी पार्सल डॉट गेट करंट टोकन आप हमको करंट टोकन लाइए और ये बताइए कि करंट टोकन क्या वो फील्ड नेम है और अगर वो फील्ड नेम है अगर वो फील्ड नेम है तो तो क्या वो प्रोडक्ट कोड है तो प्रोडक्ट कोड कैसे मिलेगा मुझे उसके लिए मुझे गेट टेक्स नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो आपको फील्ड नेम का टेक्स निकाल के देगा वैसे भी फील्ड नेम जितने भी होते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होती है वो हमेशा टेक्स होते हैं तो फील्ड नेम का टेक्स्ट जानने के लिए आपको यूज करना है गेट टेक्स्ट मेथड तो हम देख रहे हैं कि पी पास डॉट गेट टेक्स तो एक तो हमने देखा कि करंट टोकन फील्ड नेम है और अगर वो फील्ड नेम है तो साथ ही साथ वो क्या वो प्रोडक्ट कोड है ठीक है अगर वो प्रोडक्ट कोड है अगर वो प्रोडक्ट कोड है तो अब हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू हमें ये वाली प्रिंट करनी है ठीक है ठीक है उसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट करनी है तो इसके लिए पहले तो मुझे देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है मुझे कर्सर को यहाँ से आगे लेके जाना पड़ेगा वैल्यू के लिए टोकन मेरा कर्सर यहाँ पर है यहाँ से अगले टोकन पे अगले टोकन पे लेके जाना पड़ेगा तभी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी राइट तभी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके पहले मैं वैल्यू की तरफ बढ़ू सबसे पहले मुझे कर्सर को यहाँ से यहाँ लेके जाना है ठीक है तो कर्सर को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी पार्सर डॉट पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन ठीक है ये पहले कि आप जहां पर अभी खड़े हो आप कहा खड़े हो यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस प्रोडक्ट कोड और आपने सब कुछ देख लिया क्या ये फील्ड नेम है क्या इसकी वैल्यू गेट टेक्स्ट है क्या इसकी वैल्यू प्रोडक्ट कोड है यू आर चेक एवरीथिंग अब आपको अगर ये कंडीशन थ्रू होती है तो आपको ये वैल्यू चाहिए तो यहाँ से यहाँ आने के लिए रिक्वायर टू मेक अ ट्रेवर्स यू रिक्वायर टू टेक द कर्सर वन स्टेप अहेड If you wanted to make your cursor to come, you know, to uh, I mean, to traverse one step ahead, you required to give this p parser dot next token. Okay, p parser dot next token. After that, here you can print. Now 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 you can print. वैल्यू और वो वैल्यू क्या है इट्स अ नंबर वैल्यू ये इंटीजर नहीं है ना ये स्ट्रिंग नहीं है ना ये नंबर है तो इसके लिए मैं आई डू वन थिंग लाइक यू नो पी पार्सर डॉट पी पार्सर डॉट गेट गेट में इंटीजर ठीक है गेट में इंटीजर वैल्यू तो उसकी जो भी वैल्यू होगी इट्स गोइंग टू गिव प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर ठीक है इट्स गोइंग टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर ठीक है ये हो गया And after that, next token, also got next token to be. Okay, let's look at them. Take it. We also got next token. Let's see. ठीक है चेक करता हूँ लेट मी सी इसके बाद में लेट मी कॉपी दिस होल हो सकता है प्रोग्राम में आगे चल के एड्रेस आए अगर आएंगे तो डीपक करेंगे नेक्स्ट इसके बाद में पी पार्सर डॉट इसके बाद में जो नेक्स्ट है पी पार्सर डॉट गेट करंट टोकन अगर वो भी एक फील्ड है ठीक है इट्स अ फील्ड नेम इट्स अ फील्ड नेम ओके फील्ड नेम है और साथ ही साथ में ये देख रहा हूँ कि उसका टेक्स्ट जो है उसकी टेक्स्ट की वैल्यू है प्रोडक्ट नेम 
कि उसकी टैक्स की वैल्यू जो है इफ इट्स इन प्रोडक्ट नेम अगर वो ऐसा है तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टोकन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टोकन एंड देन वी विल बी लाइक यू नो वी विल गिविंग कि प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू नाउ बिकॉज़ दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू तो यहां पे यहां पे इंटीजर नहीं आएगा नेम जो होता है वो स्ट्रिंग है नेम जो है आपका वो स्ट्रिंग है लैपटॉप बराबर तो यहां पे आपकी जो मेथड यूज होगी दैट मेथड वुड बी गेट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट ये वाली जो मेथड है ये यूज होगी ठीक है दिस मेथड विल बी गोइंग टू बी गेट प्रिंटेड ये हो गया आपका नेक्स्ट किस के लिए ये लैपटॉप उसके बाद में फिर मुझे मुझे बस एक थोड़ा सा डाउट यहां पे हो रहा है कि यहां से यहां जाने के लिए फिर से नेक्स्ट टोकन देना पड़ता है क्या ठीक है मैं कुछ चीजें अभी बैलेंस रख रहा हूं जैसे मैंने ये बैलेंस रखा और ये भी बैलेंस रखा आगे मैं प्रोग्राम में कंक्लूड करता चला जाऊं पहले हम जितना हमको समझ में आ रहा है उतना प्रोग्राम बनाते हैं इफ वी गॉट एनी एरर देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोग्राम एज वेल ठीक है इसके बाद में फिर से मुझे देखना है मैन्युफैक्चरर है और ली वो ली वो वापस से इसकी जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग है तो व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर इज लाइक मैं ये वाला कोड फिर से कॉपी करता हूं I'll copy this code over here. ठीक है एंड देन ठीक है आफ्टर दिस वंस अगेन आई एम पेस्टिंग इट और मैं देख रहा हूं कि pparser.getCurrentToken get the value of current token उसके बाद में फील्ड नेम है कि नहीं अगर फील्ड नेम है तो उसका टेक्स्ट लो और टेक्स्ट की वैल्यू इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एज मैन्युफैक्चरर अगर आपको ये वैल्यू जो मिलती है अगर ये आपको मैन्युफैक्चरर मिलती है देन अगेन pparser.next token एंड देन मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरर नेम इज व्हाट get text why text because manufacturer ka naam jo it's a string web laptop this is also a string lenovo this is also a string to so string ke liye get text aur iske liye hai get integer theek hai ab jaise unit price is what it's a get integer web to iske liye fir isko copy karna hai to main ye wala isse copy kar leta hu isme get integer hai theek hai after this so if p parser dot get token get current token equals to json token whatever and if the value is like unit price ठीक है अगर जो गेट टेक्स्ट की वैल्यू अगर वो यूनिट प्राइस मिलती है तो द प्रोडक्ट यूनिट प्राइस इक्वल्स टू पी पार्सल डॉट गेट इंटीजर वैल्यू व्हाई इंटीजर बिकॉज द वैल्यू हियर इज अ नंबर वैल्यू हियर इज अ नंबर राइट द वैल्यू हियर इज अ नंबर एंड देन फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू गो विद दिस लोकेशन लोकेशन की वैल्यू जो आ रही है इट्स इट्स व्हाट इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू फिर मैं स्ट्रिंग वाला जो है हमारा पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग अगर आपको एक बार ये समझ गया ऊपर का तो फिर ये हर जगह समझ में आएगा अगर ऊपर में दिक्कत हुई है तो फिर आगे में सारी दिक्कत ठीक है गेट द टेक्स्ट एंड लेट्स कंपेयर की टेक्स्ट की वैल्यू लोकेशन आती है क्या तो अगर वो लोकेशन आती है इफ इट्स लोकेशन तो लोकेशन नेम डॉट गेट टेक्स्ट ठीक है लोकेशन नेम डॉट गेट टेक्स्ट दिस इज वॉट दिस इज माई आई मीन द कम्प्लीट पार्सल क्लास अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ एंड लेट सी अदर आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर नाउ तो नहीं तो फिर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ओके तो व्हाट आइडियल आई एम एक्सपेक्टिंग यार क्या आउटपुट चाहिए मुझे ये आउटपुट चाहिए मतलब जेसन के फॉर्मेट में नहीं दिखना चाहिए बट ऐसा दिखना चाहिए दिस वट आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जीक्यूट तो हो रहा है आ रहा है ठीक है तो आउटपुट आ रहा है दो कंक्लूजन है अभी मेरे पहली बात ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट ठीक है इसके लिए जो नेक्स्ट टोकन है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है पी पी पार्सल क्लास आपकी नेक्स्ट टोकन में ही ऑटोमेटिकली ले लेता है दूसरी बात दूसरा कंक्लूजन ये है यहाँ पे मेरा कि यू यू वर ऑन टू दिस लाइन ठीक है आफ्टर पार्सिंग दिस लाइन सर ऑटोमेटिकली कम्स टू दिस लाइन दैट मीन यू डोंट रिक्वायर अगर मुझे बाय मेरा कंफ्यूजन ये था कि जैसे यहां से यहां जाने के लिए प्रोडक्ट कोड से वैल्यू तक जाने के लिए मुझे नेक्स्ट टोकन लिखना पड़ रहा है हर बार ठीक है हर बार मुझे नेक्स्ट टोकन लिखना पड़ रहा है जैसे मैं गेट करंट टोकन पे था जो मैं फील्ड नेम पे था तो फील्ड नेम से वैल्यू तक जाने के लिए मुझे नेक्स्ट टोकन करना पड़ रहा है मेरा कंफ्यूजन दूसरा जो था वो ये था यहाँ पे कि अब यहाँ से नीचे की लाइन पे जाने के लिए क्या हमको फिर से नेक्स्ट टोकन लिखना पड़ता है तो वो उसका आंसर है नो उसका आंसर है नो तो इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए नेक्स्ट टोकन नहीं लगेगा इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए नेक्स्ट टोकन नहीं लगेगा इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए और इस लाइन से इस लाइन तक आने के लिए नेक्स्ट टोकन नहीं लगेगा दूसरी बात ठीक है ये स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ये बिकॉज एक प्लेन फॉर्मेट है ये एक ही यहाँ पर डेटा है तो आपको स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देना है ठीक है आगे चल के जब मैं इसको डेंस करूंगा डेंस करने का मतलब जब मोर देन वन वैल्यूज दूंगा तब हमको प्रोबेबली स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ भी देखना है 
अभी बिकॉज ये डेंस नहीं है ये पहला ओपनिंग कली ब्रैकेट है और ये पहला सबसे आखिरी वाला एंडिंग कली ब्रैकेट है इसके लिए आपको चेक नहीं करना पड़ता है सो दिस इज वॉट दी आउटपुट प्रोडक्ट कोड प्रोडक्ट नेम एंड एवरीथिंग ओवर हियर वॉट यू सी एंड दैट इज ऑन टू योर स्क्रीन ठीक है दैट इज वॉट यू सी ऑन टू योर स्क्रीन So this is something called as deserialization. Now I have one example for you guys. You have an example. If this is your content, you know, if this is your content, how how you can make that? You know, how you can make that? चलो इसको भी हम पास कर लेते हैं. Although this was an assignment, let's pass this. चलो इसको पास कर लेते हैं. Let's do that as well. Okay, so what I will be doing is, you know, first of all, let me copy this whole thing. Yeah. And based on this program only, you know, uh, I'll be making the content inside this. Let's see. So let me uh, give this a string first of all. So, I have a string. I require to make some changes in the string. So, one line me karna padega. Name description and so so string system. So this is my string. You know, this is my complete string. I'm some copying this, and here I'll be pasting that. You know, here I'll be pasting that inside this. Bit. Okay. So this is your string. This is your JSON string. This is your complete JSON string. So I have put it here. Okay. Now, after that, what I did, I created. A, let me give some another name for that. Although I can give the same name as well. Problem will not be. Because when I will be calling this method, so it will be in the same scope. Okay. Let it be. Give the. Like you can give the same name as well. No problem with that. Okay. So uh, first of all, p parser dot next token is not equal to null. Here I am doing it. And then p parser dot get Current token. If it's a field name, okay. If it's a field name and the value, and the value is what the first value over here is name, okay. The first value over here is name. So because name is your string, name is what name is your string. So सबसे पहले b parser dot next token. उसके बाद में the name, the name equals to and because it's a string, you know, because it's a string, you require get text method. आपको यहाँ पे get integer value method नहीं लगेगी. आपको यहाँ पे लगेगी get text method. It's it's see it's it's completely depend on कि what kind of JSON string you are parsing. यहाँ पहला वेरी जो पहला हमारा जो पहला जो की है और value है तो value because the string है तो उसके हिसाब से यहाँ पे चल रहा है. Name equals to p parser dot get text. ठीक है. उसके बाद में फिर second जो है second है description. Second है description. तो get the current token and if the token name is description. तो description की value क्या है? It's a null. It's a null. तो यहाँ पे मुझे नल के लिए जो हमारी मेथड होती है दैट मेथड इज लिटिल बिट डिफरेंट सो पी पार्सल डॉट पी पार्सल डॉट गेट गेट नल
me see. Get Boolean current current date time date value double value. Get task in long text. Long text. Let's go with text only. Null value can say pass karte. Let's go with the text only. Okay. Let's go with this. Agar error aega, to phir dekhte hain. Packet is expected. System dot p parser because there is no such method directly to get the null value. So I'm going this null as I'm assuming this as a text and let's see what happens. Otherwise, agar null nahi de raha hai, to phir mujhe iske liye method dhoondi padegi. ठीक है, so uh, after that description, what is next? After description, it's branch type. After description is branch type. So after description, it's branch type, and because, and because, oh sorry, branch type is also an string. You know, branch type you can see it's an string. So branch type को मैं p parser dot get text से ही parse करूँ. ठीक है. After branch type, I have delivery status. ठीक है. After branch type, I have something delivery status. And I can see delivery status is delivered. Okay, delivered. So this is something which is again a string. So अगर string है, तो string के लिए आपको get text करना पड़ेगा. String के लिए you require to give get get text. Okay, string के लिए तो get text होगा. इसके बाद में after delivery status, the next is circle. The next value is circle. ठीक है. And circle, uh, the value is again a string. Value is again a string. So p parser dot get text से काम चलेगा. Okay. After that, it is district. So let me copy this once once again. Let me copy this. Okay. After that circle, after that circle, it is district. And the value of district is again a string. District. P parser dot get text. Okay. This this will also work. And then let me copy this code and once again let me paste it over here. Okay. Mike is on hai. That Sandesh will tell Okay. After district, it is division. Okay. After district, district ke baad mein, I need to compare whether the current value is division. Or division ki jo value hai Hyderabad city. That is again a string. That is again a string. So strings ko hum lete hai, get text se. Okay. Get text se lete hai. Okay. After that, let me copy this code once again. Once again, let me copy this. Paste it over here. After division, it's region. Okay. Region. So, region, region is again text. So, I'm keeping this as it is. And then, after region, after region, it is block. After region, it is block. Okay. So, block is again, uh, block is again. Everything up, apart pin code will be our string. So, I can copy how many? state and country state and country so let me copy this you know one second so it was like block the come punch get a block about my state and country and both of them are string you know both of the values are string so I'm, I'm copying this and I'm pasting it twice eight and two okay and after block like it's state after block uh, it's like state state is also get text and then country and then country country is also get text now we have pin code and pin code you can see it's a number to my message a hopper get integer hai, usko copy kar leta. see any one of take a quick integer बराबर है पहला integer है so if it is like pin code if it is like pin code it's just simple copy and paste if you can see ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये p parser dot get integer file ठीक है now let me save this बस एक null के ऊपर मुझे confusion हो रहा है यहाँ पे कि null के लिए कैसा I'm getting some errors क्या error है I missed all the brackets somewhere I have missed here.
ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బార్స్ i missed a closing bracket sir yeah i missed a closing bracket or maybe a semicolon i have missed here itself you know save this code so it has been saved let's now try to execute sirf ek cheez hai mere ko ye jo null value ek jagah hai hamari isko kaise pass karte chalo dekhte hain pass the assignment so okay that is what i was trying to say this value actually is a null null is not a text null is not a text so what we can do over here is like you know instead of uh, our description description is null so instead of going with you know json dot field name json dot json dot value null let's go with this let's go with this okay instead of going with the field name let's go with this k json dot value name let, let me try to pass it in this way Let's see whether it's going to give some error. Hmm. Again, it's giving error. So value is null. We need description. So for next token. If try with this तो मैं एक्चुअली क्या चेक कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टोकन के बाद में गेट द करंट टोकन आई द करंट टोकन इज नॉट इक्वल टू नल तो टेक्स्ट अदरवाइज दिस इज अ नल वैल्यू सो आई एम एक्चुअली ट्राइंग इट लाइक दिस कैन नॉट यूज न्यूमेरिक वैल्यू प्रोसेस फॉर दैट ठीक है एक मिनट इसको कमेंट आउट करता हूँ इसको देख रहा हूँ इसको कैसे
किसी की वजह से हैरत है या दूसरे किसी वजह से नहीं हैरत कुछ और वजह से एरर किसी और वजह से आ रहा है इसकी वजह से नहीं है चलिए एक एक को पार्स करते हैं अच्छे से ए बी पार्स होकर नेक्स्ट स्टॉप का फील्ड नेम एंड इट इज नेम नेम की वैल्यू है सजरिटी नगर ई पार्स होकर गेट टेक्स्ट उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन आई हैव कमेंटेड इट आउट और डिस्क्रिप्शन को छोड़ देता हूं उसके बाद में ब्रांच टाइप ई पार्स ऑफ दैट टेक्स्ट ब्रांच टाइप ब्रांच टाइप डिलीवरी स्टेटस district district खैर इसकी वजह से एरर नहीं है ये तो मैं दिख गया इसलिए करेक्ट कर रहा हूं उसको स्टेट कंट्री उस इससे एरर नहीं है एरर किसी और वजह से आ रहा है कहां पर एरर हो सकता है पिन कोड के लिए गेट इंटीजर वैल्यू करंट ओपन वैल्यू स्ट्रिंग नॉट न्यूमेरिक एंड नॉट टू यूज न्यूमेरिकल वैल्यू एस 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 एट इन सिक्स वन से स्ट्रिंग देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू थी एंड दिस वॉज गिवन इन साइड द स्ट्रिंग ये जो एरर आ रहा था हमारा वो इस वजह से आ रहा था बिकॉज इट वॉज लाइक इन द स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था ये ये इस वजह से एरर था दिस वॉज द एरर कॉज ऑफ द एरर वॉज दिस एक्चुअली राइट ओके सो इट्स नॉट सेव दिस एंड लेट्स वन सेकेंड एक्सिक्यूट दिस प्रोग्राम दैट वॉज द बिकॉज इनपुट स्ट्रिंग में एरर था आपका इसलिए एरर था चलो अब ये तो काम कर रहा है मैं एक बार अब ये भी देख लेता हूँ यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर और जो हमने इसको नल करके रखा है लेट्स गिव दैट पैरामीटर एज वेल सो डिस्क्रिप्शन इज नल सो इनिशियली लेट ट्राई विद दिस Let's execute it once again and let's see what happens. This value is null. The value is null. 
तो बेसिकली वेन एवर यू आर हैंडलिंग नल वैल्यूज ठीक है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहेंगे गेट करेंट टोकन यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द फील्ड नेम और उसकी जो वैल्यू है वो ये है नाउ आफ्टर दैट पी पार्सल डॉट नेक्स्ट टोकन गो टू द नेक्स्ट टोकन नाउ ट्राई टू सी वेदर दैट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट टोकन ठीक है वो वैल्यू क्या है ठीक है इफ इफ द वैल्यू इज टेक्स तो आप अलग रहोगे इफ द वैल्यू इज नल तो फिर आपको इस तरह से कंपेयर करना है तो मैंने यहाँ पे किया कि इफ द पी पार्सल डॉट गेट डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन की जो भी वैल्यू गेट द करंट टोकन वैल्यू इफ इट इज नल वैल्यू वैल्यू नल तो इफ इट इज फॉर एग्जाम सॉरी इफ इट्स नॉट इक्वल टू नल तो हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे ठीक है अदरवाइज वॉट वी रिक्वायर टू प्रिंट इज लाइक यू नो द वैल्यू इज नल द प्रोडक्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन वैल्यू ओके the description value is null that what you can give so whenever you are handling the null token jiski value null hoti hai to json token dot value null se aap usko compare karo if it is not equals to null to then you can give this value get the text jo bhi uska otherwise otherwise you can print a customized message for that theek okay? hai so this was what the json parser class ab isme ek extra uh, iske aage mein kal aaj to humne jo kiya that was a customized message ye hard coded message tha अब कल हम ऐसा करेंगे फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट के फॉर uh, एग्जांपल अगर हमें कोई कंटेंट मिल रहा है नो इफ यू वांटेड टू स्टोर इट इनसाइड द अकाउंट रिकॉर्ड कि अगर हमें अकाउंट में वो स्टोर करना है तो हम कैसे वो करेंगे राइट right? कि अगर हमें वेद वे ये एक रिकॉर्ड रिसीव हुआ है कल का डिस्कशन क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये रिकॉर्ड रिसीव हुआ है कहीं से कि नेम इक्व टू राघव राघव शर्मा और उसका जो रेटिंग है दैट रेटिंग इज हॉट एंड इंडस्ट्री इज बैंकिंग ठीक है टाइप इज दिस ओनरशिप इज दिस मतलब यू कैन सी दीज आर यू नो दीज आर द फील्ड्स ऑफ अकाउंट राइट अकाउंट की है एंड दिस वन ऑब्वियसली इज एन अकाउंट रिकॉर्ड बट ये अकाउंट रिकॉर्ड हमें जेसन के फॉर्मेट में आया हुआ है कस्टमर प्रायोरिटी इज हाई एंड एक्टिव स्टेटस इज येस एंड वेबसाइट इज दिस एंड देन दिस इज वॉट द जेसन फॉर्म ये आपका आया हुआ है ये इस तरह से जेसन फॉर्मेट में आया हुआ है तो इसको हाउ वी कैन यू नो हाउ वी कैन स्टोर इट हाउ वी कैन स्टोर दिस इन साइड अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट के अंदर हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं सो दैट वी विल बी सेइंग बाय टुमारो आज जो मैंने किया दैट वाज अ कस्टमाइज्ड मैसेज ये वाला था अपना या फिर ये वाला था नो दिस वाज दिस वाज अ लिटिल बिट सिंपल ये हार्ड कोडेड वैल्यूज थी अब हमें क्या करेंगे वी विल अज्यूम कि हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिल रहा है एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रिलेटेड जैसे हमें एक रिकॉर्ड मिला है और वी वी गॉट दिस रिकॉर्ड We got this record. हमें ये रिकॉर्ड मिला है एंड नाउ वी कैन सी दिस वन इज एन अकाउंट रिकॉर्ड एंड हाउ टू पास दीज कंटेंट एंड स्टोर दिस डेटा इन साइड अकाउंट अकाउंट में सेल्स फोर्स की ऑब्जेक्ट में सेल्स फोर्स की क्लास है अकाउंट नाम की क्लास वहां पे कैसे ये डेटा जाके आपका स्टोर होगा ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली कैसे स्टोर होगा दैट वी आर गोइंग टू सी तो अगेन वही चीज है डिस रियलाइजेशन ही पढ़ने वाले हो बट एक कस्टमाइज मैसेज के बजाय आप ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप कर जाओगे आप तो उसमें फिर एक एक आज जो मैंने सिखाया इसका एक शॉर्ट तरीका भी है एक शॉर्टकट है इसका मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच ऑफ द लेंदी कोड ये इतना लेंदी कोड लिखने के बजाय एक शॉर्टकट मेथड भी है लेकिन मैं क्या करूंगा कल कल आपको पहले इसी मेथड से लेके जाऊं ठीक है वी विल पास दिस कंटेंट यू नो वी विल गोइंग टू पास दिस कंटेंट एज एट जैसे हमने आज किया ठीक है नेम है क्या रेटिंग है क्या फिर उसकी जो ना वो है तो दिस वी आर गोइंग टू पास इट इन द सेम वे मतलब ये वाले कोड से ये वाला जो कोड है ना अपना द सेम कोड आई विल बी यूजिंग एक दूसरी मेथड बना लूंगा इसके लिए मैं जिसकी पार्स अकाउंट डेटा ऐसे कुछ एक मेथड बना लूंगा और उसके अंदर यू नो आई विल बी यूजिंग दिस मेथड ओनली पहले तो मैं ये मेथड बताऊंगा उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँ की वेन एवर वी आर डीलिंग विद एनी ऑफ द एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप सेल्फ का डेटा टाइप है जिसकी क्लास ऑलरेडी बनी हुई है जैसे कि अकाउंट इज अ क्लास कैंपन इज अ क्लास तो उसके आप उसको कैसे फिर एक शॉर्टकट तरीका कैसे है जिसे आप एक ही स्टेप में जस्ट विद राइटिंग वन लाइन ऑफ द कोड मतलब कल बहुत काम की चीज सीखने वाले हो आप लोग ये इतना बड़ा कोड जो आपने लिखा है ना दिस होल लेंथी लाइन ऑफ द कोड ये पूरा यहाँ से दिस इज गोइंग टू बी गेट रेड्यूस इन अ सिंगल लाइन तो वो कैसे करते हैं उसकी एक रेडीमेड क्लास अवेलेबल है उसकी वो कैसे कॉल करते हैं वो कल सीखेंगे आप ठीक है सो दैट विल बी दुमारो डिस्कशन मोर ओवर वन इम्पोर्टेंट थिंग अभी तुम्हारी बैच में ऑलमोस्ट एंड कर रहा हूँ एंड कभी देखो मेरी uh, काफी सारी हर्डल्स हैं जिसकी वजह से मैं यूजुअली क्लास नहीं ले पाता हूँ बट अगर कभी मैं क्लास अनाउंस करता हूँ इवन तो यू नो फिर जैसे अभी कल या परसों की बात है कि आप लोग ज्वाइन नहीं करे तो ऐसा मत करो यार आप लोग ऐसा प्लीज मत करो अभी जो चल रहा है दैट इज वेरी एसेंशियल वे
अभी मेरी अभी खुद ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे कि मैं आपकी क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू ले नहीं पा रहा हूँ 